13 Important Lessons na dapat mong matutunan before age 30. Dito sa video na ito, magbibigay kami ng idea sa mga taong gustong umasenso ang kanilang buhay bago sila mag-30 or kahit ang mga taong 30 na. It's never too late to learn and start from scratch again. May makukuha kayong maraming aral sa video na ito. Sobrang dami ng oras na nasayang dahil sa pag-alala. Regret, pain, at heartache. Siyempre, ito naman ay hindi maiiwasan at kailangan pero minsan tayo ay mas nakatutok dito. At ito naman minsan ang mga problema sa mga kabataan ngayon. Tayo ay mas nakatutok sa mga bagay na hindi dapat nararamdaman pero ito naman ang tinatawag nila na life lesson. Kailangan mong maranasan ang mga mas sakit na buhay para matutunan mo ang mga lessons nito. At sa daming situation na nai-experience mo, mas maraming lessons ang naiipon mo dahil ang mga lessons ay mas matututunan ng experience. Hindi mo naman kailangan pang tumanda para mas ma-aware kung ano talaga ang meaningful at worthwhile. Kapag natuto ka na sa lessons, pwede mo itong i-apply kahit anong edad at makikita mo ang benepisyo nito sa iyong kaligayahan at kabutihan. Kahit anong tuto natin sa mga libro, may pagkakaiba pa din sa totoong buhay. At merong mga life lessons na hindi talaga natin matututunan hanggang tayo ay makaranas sa situation. May mga ibang tao naman na nagsasabing may mga lessons na minsan darating sa buhay natin sa moment na hindi tayo handa. Pero sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Hindi naman siya magiging lesson kung alam na natin kung ano ang mangyayari. Sa bandang huli, ito na lang ay magiging lesson learned. Madaming life lessons na sana ay natutunan ko nung bata pa ako, sakto lang na mapahalagahan ito at ma-apply sa buhay. The thing naman sa wisdom at minsan sa life lessons at sa pangkalahatan, ito ay natututunan at pinag-iisipan muli. Ang naka-good news naman ito ay makaka-benefit ang ibang tao sa ating early important life lessons. Sabi ng isang writer, You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell to keep you updated for new uploaded videos. Comment and share for topic ideas. Number 1. Make friends with positive people alone. You cannot hang out with negative people and expect to live a positive life. Sa yung 20s, ito ang katayuan na pinakanakakasiglang bagay na iyong ginagawa ay manatili na malapit sa kasama at kumonekta sa iba. Kung hindi mo ito gagawin ng tama, maaari ikaw ay makakonek sa mga individual na maaari magpapahamak sa iyo. Jim Rohn once said, You are the normal of the five individuals you invest the most energy with. People we invest the most time with indicate who we become. Kung kailangan mong lumipad ng mataas, kailangan mong sumali sa mga ibong hindi manok. Mayroong mga ibang tao na hindi ganun nagsasanay sa kanilang personal at expert life at may mga individual na mas cultivated kaysa sa atin. Kung ikaw ay nag invest ng oras sa mga tao behind you, your normal will decrease and with it, your success. But in no way, do you invest time in individuals who are more cultivated than you? Hindi alintana kung gaano kahirap yon. Magiging mas matagumpay ka. Be aware of the general population that you are investing time on the basis that your affiliate decides on your acceleration. Ngunit kung ikaw ay surrounded sa mga taong mas cultivated sa iyo, kahit mahirap mag-adjust, ikaw ay magiging successful. Kailangan ka maging aware sa general population. Number 2. You can't please everyone. Kasalukuyan na ikaw ay isang matanda na, dapat mong malaman kung ano ang kailangan mo para sa iyong buhay at hanapin ito. Ang iyong kamag-anak, kasama, o kahit na mga tagapag-alaga ay hindi gusto ito, ngunit hindi naman ito mahalaga. Karamihan sa mga matatanda ay nabubuhay na may taong piti-please, kaya sila hindi nagsasucceed. Ngayong sa iyong 20s or 30s, kailangan mong matutunan ang basic na leadership at pagiging totoo sa tao kahit man masaktan sila. Kailangan natin maging totoo sa mga tao sa ating circle kahit man masaktan sila. At least ikaw ay naging totoo. Bill Cosby said, I don't have a clue about the secret to achievement. 
However, the key to disappointment is trying to please everybody. You don't have to bother at all to agree with you or even like you. It is human nature to have a place, to be enjoyed, respected, but not with respect and happiness. Other individuals may not be able to provide you with the verification you seek. Kailangan magmula iyon sa loob. Sa iyong 20s or 30s, dapat mong magpatanto kung ano ang iyong labis at nais maging masaya. Hindi alintana kung isang bahagi ng iyong mga kasama at kamag-anak ay hindi nagmamalasakit sa iyong mga desisyon. Magbigay ng oras sa mga individual na higit na cultivated kaysa sa iyo. Hindi alintana kung gaano kahirap, ikaw ay magiging successful. Number 3. You need a library. Pero bakit? Sobrang simple. So that you will be more foolish throughout your day. Kailangan mong malaman ang daang-daang mga bagay na hindi alam ng karamihan at ang pinakamagandang lugar upang makakuha ng nasabing impormasyon ay nasa loob ng mga libro. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay ayaw na makadiscover or magbasa ng libro, ngunit dapat kang maging iba. Dapat ikaw ay iba dahil you are what you read. Kung ang iyong katawan ay isang impresyon ng iyong kinakain, kung gayon, ang iyong pag-iisip ay isang impresyon ng iyong nabasa at pinag-aralan. I-fill ang iyong katawan ng mahusay na kaalaman. Ang pagbasa ay may ilang mga pakinabang tulad ng pagpapalakas ng iyong kakayahang maging creative, pagpapabuti ng iyong relational abilities, pagpapanatiling matalim ng iyong cerebrum at magpapahintulot din sa iyo na malaman ang tungkol sa mga bagong bagay at maging isang progresibong proficient na individual. Number 4. Bad Habit Won't Help Sa iyong 20s o 30s, nasa isang pagsubo ka na mag attempt na mag-try ng ibang mga bagay. Maaring ikaw ay naninigarilyo, umiinom ng alak, sex, at mga ibang mga bagay na hindi ka nais-nais gawin. Whether it's a poor rest cycle you've got throughout the year, or it's your leading side to smoking, lying, and less stealing, you need to throw away those behavior patterns now or they'll destroy you in the future. Number 5. Learn to get organized. Hardship is something we have to manage. Sometimes chaotic at work and home, most of its regular loss and breakdown starts with small things that are messed up until you get to a point where chaos intensifies and until it you can no longer handle. Habang ang ibang tao ay dinadala ito, sana tatanging sukat at naaayos ito, sana ma-free mo ang sarili mo sa chaos na dulot sa isip mo at masort mo. Number 6. Don't take anything for granted. Madalas hindi kinikilala kung ano ang meron hanggang sa nawala. Kasama dito ang iyong kabutihan, iyong pamilya, pagkakataon at mga kasama, iyong trabaho, ang cash na meron ka o figure na meron ka bukas. Kapag ikaw ay teenager pa, lilitaw na ang mga tao na maaasahan na nandyan. Minsan palagay mo ay mayroon kang maraming oras upang makipag-usap muli sa iyong mga dating kasamahan o mamuhunin ng enerhiya sa mga bago. Mayroon kang cash gagastusin o sa palagay mo magkakaroon ka nito ng isang buwan pero baka hindi ka magkakaroon. Nothing is certain. So hindi natin alam kung ano naman ang mangyayari bukas. Kasama ng iyong mga taong mahal at trabaho na meron ka ngayon. Ito ay isang mahirap na ehersisyo sa buhay upang maangkop, ngunit maaring ito ang pinakakinakailangan sa lahat. Maaring mabago ang buhay sa isang iglap, kaya subukan kilalanin kung ano ang meron ka. Habang sa kabila ng lahat ng meron ka nito at gamitin ito ng maingat upang ang iyong 30s ay malaya mula sa panghihinayang. Number 7 Make a budget. It's that in the news that other grown-ups are poor. One of its purpose is they buy more unnecessary things. The first thing you should control when you're stepping in your 20s is your finances. Ito ay maaring hindi magiging masaya. Subalit kailangan mong malaman kung paano gumastos ng plano sa iyong 20s or 30s. Budgeting ay hindi kailangang mahulaan o mahirap. You can make these amazing basics by doing a straight rundown of what you need don't need and control how you spend. Number 8. Form saving and investment habit. Ang one-third ng mga Nigerian ay walang pondo sa pamumuhunan, hindi sa mga kadahilan ng wala silang sweldo, sa halip na sa kadahilan ng wala silang likas na pondo na reserba. 
more than 95% of the general population on the planet will lose everything in a month from now in the event that they lose their positions today because they have no investment. Dapat your life should be different. Ngayon na sa edad na 20 or 30 na kayo, subukan buhiin ang hilig para sa pagtipid at alamin ang tungkol sa iba't ibang mga portfolio ng pakikipagsapalaran. Number 9. Give up your need to be liked. I-consider ang iyong sarili na isang marketing topic. Maraming mga individual na gusto ang specialty na yon, at may mga tao din na ayaw sa topic na yon. Kung ikaw ay isang babae, huwag mong ipursue ang iba-ibang pattern para lang magustuhan kung gagawin mo ito. Napapawalang bisa mo ang iyong kumpiyansa sa sarili. Kung ikaw ay isang lalaki, huwag sumali sa pangkat o bumili ng pinakahuling lahat ng bagay na gugustuhin at igalang ng lahat. Number 10. Ask Questions There's no shame in not knowing. Walang tao ang nakaka-figure out. Walang taong may sagot lahat. Walang disgrace sa pagsabi na, I don't know. Pretending to be flawless doesn't make you perfect. Stop imagining as though you know everything or you have it all. Ginagawa ka lang nitong psychotic para ikaw ay mapanatili sa falsification na pagiging perfecto. Maaring ikaw ay magmukhang pipi sa ilang mga minuto ngunit bubuo ka ng iyong pananaw at pagbubutihin bilang isang may sapat na gulang. Huwag munang mag-next video, kapatid, para malaman mo talaga ang top 3 important things para maabot ang success bago mag-20 or kahit 30 ka na. Number 11. Determine to solve a problem. Maraming mga issue sa pangkalahat ng publiko sa paligid natin na dapat ayusin. Subalit ang mga individual bilang ito ang rule, dapat ay iwasan na may ugnay sa kung anuman ang nangangailangan ng isang ugnayan ng pagsusumikap. Find out which thing is most destructive to you. Is the increase in contamination or illiteracy? Or is it the work or welfare of the creature? You have to improve the world somewhere and you can only do that by understanding a problem. You can do it in the moment you trust that you can. Number 12. Don't rush into things. Kapag tayo ay youthful, sa pagsisimula sa grown-up adventures, Minsan feel natin na kailangan natin gawin ang lahat sabay-sabay. Kailangan natin piliin lahat, planuhin ang buhay, i-experience lahat, get to the top, make sense of our life's purpose, at gawin lahat sa tamang oras. Slow down, huwag magmadali, dahil hindi tayo dapat nagbibiro. Hindi mo kailangan lahat, makukuha mo lang yan in time. Number 13. Life isn't always fair with you. I am very sorry but this is the truth. Life isn't fair and you'll have to make mistakes. Fail and try a couple of times during your life journey. Be prepared for that. Life isn't fair. Get used to it. Bilang isang magandang hamon, pumili ng dalawa o tatlong life lessons at i-apply sa buhay mo for a month. Isa din itong mabuting paraan upang magsimula sa pamamagitan ng pagbuo ng healthy habits para mapalitan ang mga negatibong ugali na meron ka ngayon. At dyan nagtatapos ang ating video tungkol sa 13 important lessons na dapat mong matutunan before age 30. For more related videos, click on the link below or feel free to browse on our channel for more business-related tips and tricks.